lessons ay nawa ang Panginoon ay patuloy na pinalaka ka sa nating mga pananampalatay. Ang uh, saving faith ay binibigay ng Panginoon sa lahat ng kumikilala sa Kanya bilang Panginoon at ipapaglitas at lahat ng tao tumanggap sa Kanya gusto ng Panginoon na bumuhay sa pananampalatay. Nagulugod siya. Masaya ang Panginoon kapag ang mga anak niya ay bumuhay na may pagtitiwala may pananamig at may pananampalataya sa kanya. Kaya the just shall live by faith. Yung just, yung mga taong kumilala sa Panginoon. Ngayon po mga ganas kong paksahin ang isang uh, tanong ng marami. Paksang tanong. At hanggang ngayon, marami nagkakanong. Is miracle still possible to do? May himala pa ba ngayon? Posible pa bang mangyari ang himala? Ang subtitle natin dito is What to do when you need a miracle? Marcos, sabi ni San, dalawang po na ito, sinabi ng Panginoon, katotohan ang sinasabi ko sa inyo, uh, sino mang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasumba o mapalipat ka sa dagat at hindi mag-alindagan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya ay kakamtin niya iyon. Yung pong bundok na malipat sa dagat, imposible po mangyari yun. Himala po yun pag nangyari. Pero sabi ng Panginoon, kung hindi ka mag-aralilangan sa inyong puso at manampalataya ka na pwedeng mangyari yan, mangyayari. Kaya, Posible pa ba ang Himala ngayon? Is miracle still possible today? Yan po ang ating pag-uusapan at pag-aaralan ngayong umagay. Minsan pa di ko sa aming mga na makapangyarihan sa lahat, kumakandong po kami sa inyong kapangyarihan. Nagpapasako po kami sa inyong kapangyarihan. At inatakila namin kayo sa pagkatakila ang inyong kapangyarihan. Kay Diyos na Panginoon namin at kami po na lang. Sa sandaling ito, Panginoon, minsan pa ay tunghayan ninyo mula sa inyong tron. Ang puso at buhay ng bawat isa na ngayon ay sumasamba. Na ngayon ay nagpapakumbaga sa inyong harapan at handa magpasako. Handa lumapit sa inyo sa magitan ng pagsampang ito. Handa magpaguro sa magitan ng pagkikinig ng iyong mga salita. Kaya minsan pa ito kinangang ang inyong kabanalan ng lukubog sa amin ang inyong pagpapatawad ang ikawad nyo sa lahat ng aming kamalian at kakulangan at karunihan at patatuloy ninyo ang inyong kalihisan at kabanalan sa aming mga puso minsan pa. At nais ko namin makupurihan kayo, makitanggal kayo, makitaas ko kayo ngayong oras na ito. At magusap ko kayo minsan pa ng mga pangyarihan na nalangin ko kami, dumadalangin minsan pa ng simple na rali na nais nyo na maunawaan namin at magpalakas sa amin magbigay ng kaliwanagan sa aming mga kaniliman <coughs> at mga nadidimla na puso at kaisipan. At Panginoong Diyos, kayo ang magturo, kayo po ang salita, na isko namin mga ilo. Payapain niyo ang aming mga puso, payapain niyo ang aming mga buhay, at kaya niyo ang pagsambang ito ay lubos na makalubos sa inyo. Salamat po sa pagdinig sa panalangin. Pinihingi namin at buong tiwala ng ito niya tinihingi sa pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen. Maraming kayo umaga, meron tayong pasama ngayon na talagang kahila kailangan ng Himala. Kailangan niya ng Miracle. Miracle din yung Atreus. Maraming mga nagsasabi, siguro Pasko, Himala na lang ng Panginoong Diyos ang uh, iniintay ko para mangyari ito sa asawa ko o kung ano man ang gusto niyo mangyari. Para ang sinasabi niya, Himala na ng Panginoon kung magkakaroon ng pagpagako ang aking anak. Maraming kayo lang sa inyo ngayon umaga na nabibigin sa akin nakakailangan ng miroka sa inyong tarbaho, sa inyong karili, sa inyong mga pag-aaral. <coughs> Sabi ng isa, yung huwag himala na naipasok pa itong kurso na ito. Ang ilang marahil ay nangangailangan ng himala patungkol sa inyong kalusugan sapagkat may mga pagkakataon, hindi nitiglaran ng mga kagawal na hopeless ang inyong sakit. Siguro sabihin natin, ang himala ng Panginoon ang magpapagaling 
hindi na kaya uh, malunasan o bayaran harang himalala na kung ito'y maayos pa o ilan na ay nangangailangan ng himala mirapal patungkol sa ating mga businesses ang tanong ay may himala pa ba ngayon? or what to do when we need a miracle? <clears throat> ikaw ang prodigal dalawang po kapitulo isang hanggang tatlo po isang buong kapitulo Subalit ang background po ng kapitulo nito ay uh, ang bayan ng Israel, particularly ang Juda, ay uh, sasakupin, lalabanan ng tatlong malalaking, malalakas na kwersa, tatlong uh, uh, nasyon na magsasama-sama para labanan ng bayan ng Israel. So verse number one, at nangyari pagkatapos nito, na ang mga anak ni Moab at ang mga anak ni Amon at pati ng iba sa mga Amonita ay naparoon laban kay Josaphat upang makipagbaka. Nandito po si Josaphat, siya po yung hari ng Israelites, particular ng Judah, ay uh, narinig niya, nabalitan niya na lulusubin siya ng tatlong pangkat, ang Moab, ang Amon, at ang Amonita ay nagpako talaga siya bilang hari ay uh, nagkaroon siya ng uh, uh, malaking agaw-agaw. At uh, kailan ko nangyari ito? Ang sabi, pagkatapos nito, after this, all these enemies came against him. Ano po yung after this? It is like a therefore. Kasi yung chapter 19, bago itong chapter 20, ang buong bayang Israel ay naharanas ng napakagandang uh, spiritual revival, isang napakalaking pagpapala ang ginawa ng Diyos sa bayan ni Israel, doon lang po sa chapter 19. And the Bible says, after this, after the spiritual revival of the nation, ang puntos po dito is, when God is working in a people, or a home, or a family, or a church, the enemy always increases his attacks. Lagi naman ganyan eh. Kapag ka ang Diyos may gagawin maganda sa buhay natin bilang Kristiyano o sa buhay natin bilang Church, pagkatapos na ma-accomplish ma natin ang malalaking accomplishments, ang yan ang gablo para gumugulo at nanggugulo. So ano po yung natural reaction sa mga enemies na dumarating sa ating buhay? Ano po yung natural reaction when you face an impossible situation? Well, yung taong normal, ang um, siguradong reaction is sakot, fear. So ano nangyari? Natatakot tayo kapag mayroon ng mga, mga uh, impossible situation. Ano nangyari kay Josaphat sa so, verse number 3? At si Josaphat ay natakot. Natakot si Josaphat. Ano gagawin ko, Panginoon? Natakot siya. Para naaarap siya sa isang himala. Hindi kami pwedeng manalo dito. Imposible matalo namin ito. Imposible kami manalo. Natakot si Joseph. Sumanit sa mga pangyayaring nangyari dito sa Kapitulo 20, makikita natin kung ano mga binuwan ni Joseph at kung paano nag-turn or nangyari ang isang himala. So what to do when you need a miracle? Maraming mga steps. But tingnan po natin dito po sa pangyayaring ito. Ang ilang mga steps na ginawa ni Joseph at kung bakit naranasan niya ang Himala. At ito'y kasaysayang nangyari na. Pero napakaratabang ng Bible, ang Josaphat noon ay pwedeng kayo na to at saka ako kayo. Pwede na yung Josaphat, modern day Josaphat, ay ako at saka kayo. O ang buong church natin, haharap sa isang impossible situation. At pagkatapos sasabihin natin, uso pa ba ang Himala? Kaya anong sinisigaw ni Lola Ulawa? Wala. Huwag na kayong mahiya, isigaw niya. Kung kayo si Lola Ulo. Pero buti na lang, anak tayo ng Diyos. Ang sigaw natin ngayon ay? May Himala. So what to do when we need to be makal? Ano yung mga steps? Number one, seek the Lord. Hanapin ang Panginoon. Verse number three, second Chronicles chapter 20. And Jehoshaphat feared. Natakot siya. Pero ang kasunod, And set him so 
God to see the Lord. Yung po yung napakagandang pagkatakot. Pagkatapos nyo matakot, pagkatapos nyo mag-alilaman, pagkatapos nyo mga baka, ang hinanap ninyo ay host. And set himself to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. One of the best ways to seek the Lord is by fasting. Now this is fasting, hindi fast eating, hindi ko ito. Bagay ko yung fasting sa fast eating. Fasting is one of the best ways to seek the Lord. Ang sabi ng Bible, He proclaimed a fast. Naglagay siya, nagbaba siya ng isang degree na lahat ng nasyon na kanya nasasakupan, ang buong Judah ay mag-ayuno. So the entire nation was involved. But what is fasting, by the way? Well, fasting simply means to voluntarily not eat food for a specific purpose or reason. Magiging Panginoon sa Kristo ay naturo isa sa mga valid spiritual discipline ang fasting, ang pag-aayuno. Napakaraming benefits ng fasting, mga kapatid. Napakaraming uh, benefits ng pag-aayuno. And one of the benefits of fasting is that it clears your mind and heightens your sensitivity and spirituality. It makes you more aware. Kaya rin daw mga nagpa-fasting bago mag-exam, mas lamang na nakakapasa. Tumatalino, tumataas ang grades. May mo lang na-recall na maraming beses kasi nung no, kayo nag-aaral, wala rin mo kami pagkain. Umalis ako walang hamusay, wala rin pa ako nagtangalingan. At may mga examination kami, lalo rin mga periodical examples. Practically, wala rin pagkain. Tubig lang. Kaya pala ako nakakapasa. Tsaka na, na-recall ko, lagi yan na sa top. Ha? Walang laman ng tiyan, pero may laman ng utak. So, it means to voluntarily reject food for a specific reason. So, nakakaitens sa ako ang ating minds, I mean, nakikir ang ating mind, at nakakaitens ang ating sensitivity and spirituality. And through fasting, you can get in tune with God. I'll take no church. So, pagka you know, na-in tune tayo sa Diyos, because your blood is flowing to your brain, to your brain rather than to your stomach. So, fasting is purely physical pain, but it also heightens our sensitivity and its spirituality. So, ano yung ginawang habang ni Yohoshua para ma-experience ang miracle? Number one, seek the Lord. He sought the Lord. So, that's number one. Kung gusto nyo mangyari ang Himala sa buhay nyo, hanapin ninyo yung talagang gumagawa ng Himala. Yung talagang source ng miracle. And that is other than the Lord. Kapag gusto nyo ang Himala ito, ang Himala may ipapaypas ako itong kurso kung ito at dumitigit kayo sa inyong classmate. At pagkatapos nililinawan nyo ang mata, madalas baksak yan. Kapag meron kayong malaking pangailangan at pagkatapos ang unang hahanapin nyo, sino ba ang mapupuntahan ko at pautangan, yun yung madalas nangyayari yan. Sing! The Lord. That's step number one. Step number two. Pray about the situation or circumstance or problem. Pray about the problem. No, listen and listen good. Focus your attention. Dito po sa prayer ni Josaphat. Ito po yung prayer niya. Second Royals 25 to 12. Siguro mas maganda para ma-internalize ninyo at maulawan niyo mabuti itong prayer. Basahin natin sabay-sabay. Verse number five. At si Josaphat ay tumayo sa kapisanan ng Buda at Jerusalem sa bahay ng Panginoon sa harap ng bagong looban. Ang kanyang sinabi, O Panginoon, na Diyos na aming mga ulan, di ba ikaw ay Diyos sa langit? At di ba ikaw ay puno sa lahat ng kaharihan ng mga bansa? At nasa iyong kamay ng kapangyarihan at lakas na ipag walang makaharap sa inyo. Di ko ba pinalayas o aming Diyos ang mga nananahan sa lupain ito sa harap ng iyong bayang Israel? At iyong bigay sa bindi ni Abraham na iyong kaibigan magpakailanman? At nasitahan sila roon at pinagtayuhan ng santuario roon na upod sa iyong pangalan na sinasabi kung ang kasamaan ay dumating sa amin, ang kabak ng kahalulan o salot o kabutong, kami ay nagsisitayo sa harap at sa harap mo. Sa pagkat ang iyong pangalan ay nasa bahay na ito at kami ay dadalhin sa iyo sa aming pagdadalang hati at kami ay iyong didigli at ililitas. At ngayon, narito ang mga anak ni Amo 
situation. Now this is a faith building prayer. Jehoshaphat at least did three things. Meron siyang tatlong mga tanong sa Diyos. Verse number 6, Di ba ikaw ay Diyos sa langit? Verse number 7, Di mo ba pinalayas? Di mo ba pinalayas o aming Diyos ang mga nanahan sa lupain ito? Hindi mo ba hahatulad sila? Isa na pa ang gandang panalangin. Ito po ay uh, these three questions, you know, represents, at least represent three parts of the prayer that builds faith in your life so that you can pray and get a miracle. Para yung panalangin niya nung naharap siya sa isang impossible situation, sinabi niya sa Diyos, ang laman ng kanyang puso, nagsusumbong siya sa Diyos. And he reminded himself of three things. Number one, of who God is. So verse 9 verse 6, Di ba ikaw ay Diyos sa langit? At di ba ikaw ay puno sa lahat ng kahilan ng bansa? At sinasabi niya niya, ay parang pinukod niya yung Luke 137, For with God, nothing shall be impossible. Napakaganda manifestation ng living, strong, and thriving faith. Yung pumang impossible situation, titingin ka sa Diyos, at sasabihin mo, Panginoon, walang imposible sa inyo. Yun po yung step number two. Pray about the problem. And also, Jehoshaphat reminded, reminded himself of what God has done in the past. Sabi niya sa verse 7, hindi mo ba pinalaya sa so, mga Diyos ang mga nananahan sa lupain nito sa harap ng Levian Israel at iyong binigay sa binhi ni Abraham na yung kaibigan magpakailanman. Hindi ba nung nandito yung mga kaaway namin dati, hindi ba pinalaya sa so, sila lahat doon? Pagkatapos sinabi niya, Panginoon, pwede bang gawin niyo uli iyan para sa amin? Verse number 12. O aming Diyos, hindi mo ba hahatulan sila? Ang sinasabi ni Diyos sa pati ito, God, what you do and it's not replay? A repeat performance? Alam namin kung sino kayo, Panginoon. Alam namin yung ginawa niyo sa aming buhay nung nakaraan. Please, do it again. Lord, help us one more time. Okay. Di ba nakapakagandang prayer? Kung may dumaan sa buhay nyo na magbibigat ng panahon, apagkatapos tinulungan kayo ng Panginoon, apagkatapos sumaharap muli kayo, di ba napakaganda sa inyong Panginoon? Tinulungan nyo mga Panginoon eh. Alam natin, tutulungan nyo kami nyo. Parang kung ititingin ako, dito sa kabilang bahay natin, nakikita kayo ng for sale. Alam nyo po, 1.4, 1.5. Sabi ko, Panginoon, nakakamis namin maraming property. It's more than 10, 15, 15, 20 million pesos eh. Tapos ito, 1.5 na ito. Hindi ko pwede ulit eh, kahit konti, konti lang naman. Di ba? Hello? Hi! Sabi ni, ni Joseph, at kayo naman, nung nakaraan, tinulungan nyo kami. Pwede bang tulungan nyo ulit kami? Now, if you learn to pray this way, I'll tell you, and I'll guarantee you, you will have the faith to pray for miracles. Magkakaroon kayo ng tanong po tayo, parang mananami ng himala. That's step number two. And then, step number one? Seek the Lord. Seek the Lord. Church, everybody. Step number one? Seek, Seek the Lord. Number two? Pray. Pray about the problem. Step number three? Focus your eyes on God. Verse number 12 again. Sabi ni Diyong Sapat, we hindi man nalalaman namin kung anong marapat gawin eh. Ngunit, ang aming mga mata ay nasa inyo. Ang laki ng problema. Pero sabi ni Diyong Sapat, hindi ko pinapas ito problema ito nakatikit kami sa inyo. Napakarami ng mga naging casual din, mga kristyano, hindi namin matagupay sa kanyang buhay. Kasi nito mati yung mga impossible situation, yung magbibigal na panahon, ang focus nila doon. Hindi nila tinignan yung Diyos na pwedeng magliligtas sa kanila. At matalo sila. 2 Chronicles 20.13, ano sabi? At ang buong Buda, ilan? Oo, oh, buo ay tumayo sa harap ng Panginoon, pati ang kanilang mga bata, kanilang mga asawa, at kanilang mga anak. Lahat. Kasama. Everybody but in whole, when God does a miracle, kasama lahat. So gusto ng Diyos ang buong church in whole. Kung gusto natin magkaroon ng himala. Focus your eyes on God. Hindi natin alam kung anong gagawin. Hindi mo alam kung anong gagawin. 
practically speaking, hindi ko alam kung saan kukunin yung alaga para i-hibili natin yan. Hindi ko alam, meron tayong kuwantin yung resources, pero kulang na yan. Magkano yung first groups? 400,000. Magkano yung general fund member rights? Let's say 100,000 pesos to us. Magkano yung, nung chinay ko yung yung nasa na 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 meron tayo sa building fund is uh, originally seven thousand dollars nung pinasa sa akin ay uh, dinagdag yung pinutang ko po siya nasa Amerika na na three thousand so is I think four thousand plus dollars and kaya ako na at least one million eight hundred to one million eight hundred thousand to one million pesos hindi ko alam kung ano yun pero sa lahat ng mga pagkakita ito minsan yung at pwede natin tingnan ng Diyos kaysa dito sa problema. Hindi naman problema yan. Gusto natin ma-accomplish yan. At alam niya, lahat ng tao may pangarap, expedite ninyo ang mga challenges. Expedite ninyo kung meron pa yung ambisyong maging ganito o maka-accomplish ng galoon, expedite ninyo na meron pa yung mga hardships na tandaan. Kaya kung gusto niyo walang problema ang buhay, huwag kayong mahal. Kung wala kayong huwag kayong mag-intindi ng vision, huwag kayong mahal. Ha? Kung ayaw niyo mag-intindi ng mga kinakain, huwag niyo kumain. Nagkakasin, si, huwag kayo ba kung walang kahit ano? But habang meron may pangarap, meron may pangitain, meron tayong pangitain para sa Panginoon, may mga hardships tayo na daanan. Pero napakahalaga, focus your eyes on God. That's step number three. And what else? Step number four. Relax in faith. Gusto niyo sa kita. Relax in faith. 2 Chronicles 27. You shall not need to find in this battle. Sabi ng Lord Joshua pa. Nung kailangan kami paglaban dito sa digmaan ito. Set yourselves. Stand. You sin. Anong may kaya? Kaya nakanda yung sarili nyo, tumatag kayo. Stand firm. Stand still. And see the salvation of the Lord with you. O Judah and Jerusalem, fear not, nor be dismayed. Tomorrow, go out against them, for the Lord will be with you. Inassured tayo, inassured sila. Huwag kayo matakot. Yan tayo yung sarili nyo. Magpakatatag kayo. Bukas, haharap kayo. Laban sa kanila. Ang Diyos kasama nyo. Ang Diyos sasamahan kayo. Kung kasama natin ang Diyos, meron bang pwede tumato sa akin? Kung kasama hindi niya ba ibibigay lang? Kaya ng Panginoon. Kaya relax in faith. Relax. Ano sabi sa verse number 15? Ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo. Huwag kayong mga takot o mga lupay-pay man dahil sa malaking karamihan ito. Huwag kayong matakot dyan. Huwag kayong lupay-pay dyan. Sa maraming sundalo niya. Sa pagkat ang pagkikipagbaba ay hindi inyo kundi sa Diyos. Nung ina-analyze ko, nung sabi ko, kung meron mang digmaan ang darating sa buhay ko, kung meron man akong titigmain, o meron mang gusto makipagdigma sa akin, hindi man ito sa magitan ng, ng physical na digmaan, siguro may mga digmaan, may mga pinapato sa iyo, makakasakit, ay makakasira sa iyo, may mga ideas, may mga words, na, na talagang tinitigmaan. Sabi ng Panginoon, hindi pala ako pwede, hindi ako dapat makipagdigma. Ang Diyos ang titigma. Ay napakasarap isipin na may Diyos na nakikipaglaban sa akin. Kaya kung meron mga ganyang bakit, ito, ito ginagawa nito, ito ang ilinsin nito, ito sinasabi nito sa akin, Panginoon, kayo na po ang magbahala sa inyo, kayo magpapahimit sa inyo. At makapangyari na lang Diyos, alam niya, mas mas alam kong alam ng Diyos kaysa sa akin. Mas alam kong alam ng Diyos kung anong dapat niyang gawin kaysa sa akin. At ang ilinig kakamali. Minsan dahil sa bukso ng damdamin, mali ang iniisip natin. Mali ang ginagawa natin. Siguro sa dahil sa passion nila na ipagtanggol ang bayan, siguro sabi ng iba, handa ako mong mata. Yourselves, sons, 
Now get this. A starting seal is a mental attitude of one of confidence. Yung tahimik ang ganyan, matatakaw, pero buong puso mo, alam mo, ng Diyos kasama mo. That's an attitude of quiet confidence. A starting seal, it is never God's will for you and for me to run from a difficult situation. Ayaw din ang Diyos na tayo natatakot. Kasi pag natakot tayo, nagkakaroon ng malaking changes sa ating kaisipan, sa ating function, sa ating function ng ating isip. Pag natatakot, alam nyo natatakot takot. Disrupted or disrupted ang kanyang decision making. Pag takot. And fear is the opposite of faith. So that's step number three. Relax in faith. Nakailan tayo? Number one? Sing the Lord. Number two? Pray about the problem. Number three? Focus the eyes of God. Number four? Relax in faith. And number five? Celebrate victory in advance. What to do? To experience miracle? Celebrate victory in advance. Second Chronicles 20.21 at nang siya ay makakuhang payo sa bayan. So yung mga appointed leaders niya, ay usap niya, sabi niya, ito yung ating kailangan, ito yung gagawin natin. Kinusunta niya sila, ay napakahalaga. Ito yung core group, napakahalaga niya. Kasi alam ko, dalawang isip ay mas mabuti, mas mausay, kaysa isang isip lang. Kinusunta niya yung bayan. Kanya ang inihalal sa kanila ang magsisihawin sa Panginoon. Kumuha siya ng mga singers. Isang choir group at magsisipuri sa ganda ng pabanalan habang sila ay nagsisilabas na nagpapaon na sa hukbo. Yung hukbo, yung batalyon, yung mga sundalo na line up na ganyan. Pero ang inilagay ni Joshua pa sa una, yung mga singers, yung mga choir members, orchestra band, uh, presiders, lahat ng mga mag-aawit, nilagay sa unahan. At magsipagsabi, mga pasalamat, this situation in your mind. Get the picture. So they are about to fight a great battle. Tandaan ninyo, tatlong nagsama-samang kuya sa ito, tatlo sila. Malakas ang kuya sa ito. So, haharapin nila itong malaking tigmaan. Pero ano sabi ni Diyos sa part? Ito yung battle plan namin. Siyempre siya yung commander in chief. So this is our battle plan. Sabi niya, I want the choir, I want the singer to the front line. Siyempre singer yan, so wala yung mga dalang gamit. Siguro may ito parang dala, mayroong pahimil na dala. Dala yung kanilang keyboard, mga ganyan. Wala ng piano na dito palaki. Nabigat yan. Siguro yan, nakalasakay yan sa karawahe. Tapos may tumutugtog. So parang kung nakikisip na ganyan yung mga mga singers na nasa unahan. So sabi niya, ito yung battle plan na eh. Gusto ko itong mga singers at gusto ko mga awitin ninyo, awit ng pagpapasalamat. Anong pasasalamatan nila? Pinasasalamatan nila ang Diyos in advance dahil mananalo sila. Amen. Celebrate victory in advance. So it is a symbolic statement na nagsasabi, we are thanking God in advance for the victory. It is symbolic because faith is thanking God in advance. Praise is verbalized faith. Now I want you to take notice the awesome power of faith of praying, of believing, of expecting, of thanking God in advance. So verse number 20, ito yung power ng faith. And when they began to sing and to praise, the Lord set ambushments or confusions against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir, which were come against Judah, and they were smitten. Ang sabi ni Diyos, nung ang wild group ay nagsimula kumapit ng pasalaman Itong mga nagkaisang lumaban sa Israelites, sa Israel, nagpadala ang Diyos ng confusion. Siguro hindi sila magkaintindihan, sila yung unang nakatake ko. Ano gagawin? Sila dahil hindi nagkaintindihan, sila mismo ang nag-away-away at naluod na lang ang mga Israelites hanggang pagkaabusan sila. Something miraculous happened. So there was some kind of ambush or confusion dito sa mga tao ito. So they began to find each other and kill each other. Itong tatlong opposing armies na ito. So meron ginawa ng mga Israel, 
excellent. At patuloy na kumakanta at nagpupuri sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kung mga ano, when you thank God for something, pagkatapos na ibigay ng Diyos sa iyo yan, hindi mo yun fail. Ulit yun. Kapag kami binigay ang Diyos sa inyo at natanggap ninyo, pagkatapos na pasalamat kayo, hindi fail nyo. That's gratitude. But faith is thanking God in advance. Salamat sa Diyos dahil sa first week ng January, i-clear natin sa kapatid. Amen. Tutuloy natin. Amen. Advance. Advance. Faith is thanking God in advance. Ang sarap siguro niya. Alam niya natin, tagpura niya lola niya. Tapos na, dyan pa park. And then, di ba hindi mo sa sakin na? Ha? Okay, tapos may respect sa nivel tayo ng January. Hindi. Kailangan natin yan. Gawin natin para ang lahat yan. Set up natin ang mga table. Diyan tayo magkaroon ang mga mga festival activity natin. Pwede naman natin gawin para ang lahat yan. Hindi na yan. Dalawa lang mag-building. Hindi ba may pwede kung natin vision na? Opo, patikin lang muna ito. Patikin. Pero may tayo mas malaking pangit na yung para niya. Iniisip ka, i-iglit niya. Kagandahan ng patin. Nandiyan ang mga halawang anabi. Kapag tapos, pantayin niya yan. Ha? Pag nag-birthday sa mga mani, hindi. Well, limang na ang tao, pasin na. Hanggang first floor dito. Thank God in advance! Amen. Or faith is thanking God in advance. Sabihin nyo nga, salamat sa iyong malak. Salamat sa iyong malak. Pero bagay natin para magkaroon na iyong malak. Pero ano? Sige, pero.